Dear students, இந்த வீடியோ வானது தமிழ்நாடு சமச்சிர் கல்வி பத்தாவது வகுப்பு மாணவர்களுக்கான வீடியோ இதில் அறிவியல் பாடத்தில் உள்ள அழகு பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு புள்ளி மூணில் முயலோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரேபிட்டோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் Digestive system. It includes alimentary canal and the associated digestive glands. The digestive system is an alimentary canal and an associated digestive glands. Alimentary canal is the same as the mouth, mouth and the oil. The oil is the same as the oil. That is the alimentary canal. Associated digestive glands. இதில் வந்து அந்த செரிமான சுரப்பிகள் உண்டு இப்போ இந்த வாயில் வந்து சலைவரி கிளாண்ட் உண்டு லிவர் இருக்குது பேங்க்ரியாஸ் இருக்குது இந்த ஸ்டொமக்கில் வந்து கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அசோசியேட்டட் கிளாண்ட்ஸ் இதை பற்றி நம்ம படித்து முடிச்சிட்டோம்னா த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் முடிஞ்சிடும் த அலிமெண்ட்ரி கனால் கன்சைஸ் ஆஃப் இந்த பாருங்கள் இந்த அலிமெண்ட்ரி கனாலில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா இது மவுத் இந்த கர்சர் பாருங்கள் இது மவுத் இது வந்து பக்கல் கேவிட்டி வாய்க்குழின்னு சொல்லுவோம் இது ஃபேரிங்ஸ் தொண்டை அதிலேருந்து நீளமாக ஒரு டியூப் வருது இதுக்கு பேர் ஈசோஃபேகஸ் உணவு குழல் இது ஸ்டொமக் வயிறு அதுக்கப்புறம் இது பூரா ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் சிறுகுடல்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் போய் லார்ஜ் இண்டஸ்டைனில் முடியும் இந்த லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் ஆனது கோலன் மற்றும் ரெக்டத்தால் ஆனது இது எல்லாம் லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் இந்த லார்ஜ் இண்டஸ்டைனில் கோலன் இருக்குது ரெக்டம் இருக்குது கடைசியில் மலம் வெளியே போகிறதுக்கு ஆனஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் இது லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்டைனும் லார்ஜ் இண்டஸ்டைனும் சேரக்கூடிய இடத்துல சீக்கம் அப்படின்னு ஒரு பை ஒன்று இருக்குது இந்த பையில் தான் செல்லுலோசை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் இருக்குது இப்போ இது வந்து தாவர உண்ணி அப்போ அந்த புல் இந்த மாதிரி இலைகள் இதை தான் சாப்பிடும் அதில் செல்லுலோஸ் அதிகம் உண்டு அந்த செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சீக்கத்தில் செல்லுலோஸ் டைஜஸ்டிங் பாக்டீரியா இந்த இடத்துல இருக்குது இதை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் மவுத் ஈஸிய ட்ரான்ஸ்பர்ஸ் ஸ்லிட் பவுண்டட் பை அப்பர் அண்ட் லோயர் லிப்ஸ் இதுதான் வாய் இந்த வாய் பாருங்கள் ஒரு ஸ்லிட் ஒரு பல்ல மாதிரி இருக்குது இதுக்கு கீழே லோயர் லிப் இருக்குது மேலே அப்பர் லிப் இருக்குது அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க த ஃப்ளோர் ஆஃப் த பக்கல் கேவிட்டி இஸ் ஆக்குபைடு பை மஸ்குலர் டன் இதுக்கு உள்ள வாய்க்குழி இருக்குது அந்த வாய்க்குழியோட தரைப்பகுதியில் நாக்கு டங்க் இருக்குது ஜாஸ் பியர் டீத் இது லோயர் ஜா இது அப்பர் ஜா இந்த லோயர் ஜாலையும் பல் இருக்குது அப்பர் ஜாலையும் என்ன செய்யுது பல் இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் இந்த பக்கல் கேவிட்டி வேறு படிச்சுட்டோம் த பக்கல் கேவிட்டி லீட்ஸ் இன்டு ஈசோஃபேகஸ் த்ரூ ஃபேரிங்ஸ் இந்த பக்கல் கேவிட்டி ஆனது இந்த ஃபேரிங்ஸ் வழியாக எங்கே போகுது ஈசோஃபேகஸுக்கு போகுது ஈசோஃபேகஸ் ஓப்பன்ஸ் இன்டு ஸ்டொமக் ஃபாலோட் பை சுமால் இண்டஸ்டைன் இந்த ஈசோஃபேகஸ் ஆனது ஸ்டொமக்கில் போய் திறக்குது இந்த ஸ்டொமக்கை தொடர்ந்து என்ன வருது சுமால் இண்டஸ்டைன் வருது அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க சீக்கம் இஸ் ஏ தின் வால்டு சாக் இதுதான் சீக்கம் இந்த சீக்கம் என்பது தின் வால்டு மெல் மெல்லிய சுவராலான சாக்னா ஒரு பை மாதிரி இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் அட் த ஜங்ஷன் ஆஃப் ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் அண்ட் லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் இது வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் கீழே உள்ளது லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் இது ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் இது லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்டைனும் இந்த லார்ஜ் இண்டஸ்டைனும் சேரக்கூடிய இடத்துல தான் இந்த சீக்கம் இருக்குது இட் கண்டைன்ஸ் பாக்டீரியா தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டைஜஷன் ஆஃப் செல்லுலோஸ் இதில் பாக்டீரியா இருக்குது இந்த பாக்டீரியாவானது செல்லுலோஸ்னால் நார் சத்து இப்போ முயல் சாப்பிடக்கூடிய புல் இலை இந்த மாதிரி உள்ளதில் தான் செல்லுலோஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த செல்லுலோஸை செமிக்க வைக்கிறதுக்காக இதில் பாக்டீரியா இருக்குது த ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் ஓப்பன்ஸ் இன் டு லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் விச் ஹேஸ் கோலன் அண்ட் ரெக்டம் 
இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரெயினானது லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரெயினுக்கு போகுது இந்த லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரெயின் கோலன் மற்றும் ரெக்டம் ரெக்டம்னா அந்த மலக்குடலால் ஆனது மலமானது இங்கே வந்து தான் சேமிக்கப்பட்டு இந்த மலக்குடல் நிறைஞ்ச உடனே ரெக்டம் ஃபுல்லப் ஆன உடனே இந்த ஆனஸ் வழியாக என்ன செய்யும் வெளியே போயிடும் இந்த ரெக்டம் ஃபைனலி ஓப்பன்ஸ் அவுட் சைட் பை ஆனஸ் இந்த ரெக்டமானது இறுதியாக ஆனஸ் மூலமாக வெளியே திறக்குது இது உங்கள் புக்கில் உள்ள படம் இதில் பாருங்கள் த டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் ஆர் சலைவரி கிளான்ஸ் கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் லிவர் பேங்க்ரியாஸ் அண்ட் இண்டஸ்டைனல் கிளான்ஸ் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் அலிமெண்ட்ரி கனாலை பற்றி நம்ம படிச்சிட்டோம் இப்போ அந்த அசோசியேட்டட் கிளான்ஸ் சுரப்பிகள் பற்றி படிக்க போகிறோம் இது எதெல்லாம்னா சலைவரி கிளான்ஸ் அது வந்து வாயில் இருக்கும் மவுத்து படம் உங்களுக்கு கொடுக்கல அதனால் பார்க்கல கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் கேஸ்ட்ரோனாலே ஸ்டொமக்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டொமக் வால்ஸில் சில சுரப்பிகள் இருக்கும் அது டைஜஷனுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அதை தான் கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் லிவர் இந்த அறுக்கு லிவர் இந்த லிவர்லேருந்து பைல் அதாவது பித்தநீர் சுரக்கப்படும் இந்த பித்தநீரானது இந்த கேல் பிளாடரில் ஸ்டோர் ஆகி தேவை ஏற்பட ஏற்படும் பொழுது இந்த முன்சிறு குடலுக்கு வரும் இந்த இந்த அறுக்கிலையா இந்த இடத்துக்கு வரும் பேங்க்ரியாஸ் இந்த அறுக்கிலையா இதுதான் பேங்க்ரியாஸ் கணையம்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இண்டஸ்டைனல் கிளான்ஸ் இந்த இண்டஸ்டைனலே சில கிளான்ஸ் உண்டு ஸோ இதெல்லாம் என்னது டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் த செக்ரீஷன் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் ஹெல்ப் இன் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் இன் த அலிமெண்ட்ரி கனால் இந்த சுரப்பிகளில் இருந்து எந்த சுரப்பி சலைவரி கிளாண்ட் கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்ட் லிவர் பேங்க்ரியாஸ் இண்டஸ்டைனல் கிளான்ஸ் இதிலிருந்து வரக்கூடிய என்சைம்கள் மூலமாக த அலிமெண்ட்ரி கனாலில் டைஜஷன் நடைபெறுகிறது அதுக்கப்புறம் இந்த வாயில் உள்ள பல்லமைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டென்டிசன் இன் ரேபிட் இது உங்கள் புக்கில் உள்ள படம் தான் டீத் ஆர் ஹார்ட் போன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் டீத் பல்லு என்பது ஹார்டுனா கடினமான போன்னா எலும்பு கடினமான எலும்பு போன்ற அமைப்பால் ஆனது தே ஆர் யூஸ்டு டு கட் இந்த பல்லு எதுக்கு பயன்படுது கட் வெட்டுறதுக்கு டியர்னா கிழிக்கிறதுக்கு மெல்றதுக்கு அண்ட் கிரைண்டு ஃபுட் மெட்டீரியல் உணவுப் பொருள்களை அரைப்பதற்கு பல்லு பயன்படுகிறது த ரேபிட் ஹேஸ் டூ செட்ஸ் ஆஃப் டீத் ரேபிட்டில் இரண்டு வகையான பற்கள் காணப்படுகின்றன த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ செட்ஸ் ஆஃப் டீத் இன் இந்த லைஃப் ஆஃப் அன் அனிமல் இஸ் கால்டு டை ஃபயோடன்ட் டென்டிஷன் டை ஃபயோடன்ட்னா வாழ்க்கையில் ரெண்டு வகையான பற்கள் இருக்கும் இப்போ மனிதன்லேயும் பாருங்கள் நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ஒரு பல் முளைக்கும் அதை வந்து நம்ம மில்க் டீத்துன்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து இந்த மில்க் டீ மில்க் டீத்து புறம் கீழே விழுந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பெர்மனண்ட் டீத்து முளைக்கும் இந்த பெர்மனண்ட் டீத்து விழுந்ததுன்னா அப்புறம் முளைக்காது ஸோ ஒரு அனிமலோட வாழ்க்கையில் ரெண்டு வகையான பல் இருந்தால் அதுக்கு பேர் டை ஃபயோடன்ட் டென்டிஷன்னு பேர் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் ஆர் மில்க் டீத் அதாவது சின்ன பிள்ளையில் இருக்கும்போது இருக்குது அண்ட் பெர்மனண்ட் டீத் அடல்ஸ் வருது இந்த மில்க் டீத்து விழுந்து பெர்மனண்ட் டீத்து முளைக்கும் பெர்மனண்ட் டீத்து விழுந்துட்டா அப்புறம் முளைக்காது In rabbit, the teeth are of different types. Rabbit ல பல வகையான பற்கள் காணப்படுகின்றன ஹென்ஸ் த டென்டிஷன் இஸ் கால்டு ஹெட்டிரோ டோன்ட் ஹெட்டிரோனாலே ரெண்டுக்கும் மேலே அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இதில் பாருங்கள் இதான் ஒரு மேமல்ஸோட பற்கள் தெர் ஆர் ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டீத் இன் மேமல்ஸ் பாலூட்டிகளில் நான்கு வகையான பற்கள் காணப்படுகிறது ஒன்று இன் சீசர்ஸ் இதுதான் இன்சீசர் இந்த இருக்கு இல்லையா இது இன்சீசர் அதுக்கப்புறம் இது கேனை இது வந்து ப்ரீ மோலார் கடைசியில் உள்ளது மோலார் ஸோ இப்படி வந்து பாலூட்டிகளில் இப்போ மனிதர்களில் தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் மனிதர்களில் வந்து இன்சீசர் இருக்குது கேனைன் இருக்குது ப்ரீ மோலார் இருக்குது மோலார் இருக்குது இப்படி நாலு வகையான பற்கள் காணப்படுகின்றன திஸ் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ்டு இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டென்டல் ஃபார்முலா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருக்காங்க அதுக்கு பேர் டென்டல் ஃபார்முலா டென்டல் ஃபார்முலா இஸ் த சிம்பிள் மெத்தட் ஆஃப் ரெப்ரஸண்டிங் த டீத் ஆஃப் த மேமல் பாலூட்டினுடைய பற்கள் எத்தனை பற்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதை தான் டென்டல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் த நம்பர் ஆஃப் ஈச் கைண்ட் ஆஃப் டூத் இன் த அப்பர் அண்ட் லோயர் ஜாய்ஸ் ஆஃப் ஒன் சைட் இஸ் கவுண்டட் 
அதாவது எப்படி கணக்கு போடுவாங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம வாய் முகம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூக்கு வழியாக மேலேருந்து கிழ வரைக்கும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இடது பக்கம் ஒன்று வலது பக்கம் ஒன்று ஸோ இடது பக்கம் மேற்புற ஜாஸ் மேற்புற ஜால உள்ளது அப்புறம் கீழ்ப்புற ஜால உள்ளது இதை ரெண்டையும் என்ன செய்வாங்க கால்குலேட் பண்ணுவாங்க கால்குலேட் பண்ணி ரெண்டால் பெருக்குவாங்க இதில் பாருங்கள் இந்த கேனைன்ஸ் வந்து முயலில் கிடையாது இது என்ன பல்லெல்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த ஃபார்முலா வச்சு நான் சொல்கிறேன் இந்த படத்தை பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஐனா இன்சீசர்ஸ் இந்த இன்சீசர் வந்து மேல் பக்கம் ரெண்டு இருக்குது இந்த பக்கம் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் மேலே ரெண்டு இருக்குது கீழே ஒன்று இருக்குது அப்போ நம்ம எழுதும் போது டூ பை ஒன் கமா அப்புறம் இது கேனைன்ஸ் இந்த கேனைன்ஸ் வந்து முயலில் கிடையாது அதனால் கேனைன்ஸ் போட்டு ஜீரோ பை ஜீரோன்னு போட்டுட்டோம் அப்புறம் ப்ரீமோலார்ஸ் இந்த ப்ரீமோலார் பாருங்கள் இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு ப்ரீமோலார் இருக்குது அதனால் மேலே மூணு போட்டிருக்கேன் பட் லோயர் ஜால ரெண்டு ப்ரீமோலார் தான் இருக்குது அதனால் இங்கே ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அடுத்தால் மோலார் மோலார் பாருங்க மேலே மூணு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு கீழேயும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது அதனால் மூணு பை மூணு ஸோ டெண்டல் ஃபார்முலா ரேபிட்டு இந்த மாதிரி எழுதலாம் ரெண்டு ஜீரோ மூணு மூணு இது வந்து அப்பர் ஜால உள்ள பற்கள் இது லோயர் ஜால உள்ள பற்கள் ஸோ நீங்கள் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு அஞ்சு அஞ்சு மூணு எட்டு எட்டு மூணு பதினொன்று பதிமூணு பதினாலு ஸோ இடது பக்கம் மட்டும் லோயர் ஜா அப்பர் ஜா ரெண்டும் சேர்த்து பதினாலு பல் ஸோ டோட்டல் நம்பர் அதை ரெண்டால் பெருக்கணும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டீத் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கேனைன்ஸ் ஆர் ஆப்சன் இந்த இடத்துல தான் கேனைன் இருக்கணும் அந்த கேனைன் வந்து முயலில் கிடையாது த கேப் பெட்வீன் த இன்சீசர்ஸ் அண்ட் ப்ரீமோலார் இஸ் கால்டு டயாஸ்டீமா இந்த இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் டயாஸ்டீமான்னு பேர் இந்த இடம் அதாவது இந்த இன்சீசருக்கும் ப்ரீமோலார்க்கும் இடையில் கேனைன் கிடையாது இந்த கேனைனுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல ஒரு இடைவெளி இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் டயாஸ்டீமா அப்படின்னு பேர் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் மேஸ்டிகேஷன் அண்டு சூயிங் ஆஃப் ஃபுட் இன் ஹெர்பி ஒரஸ் அனிமல் இது எதுக்கு பயன்படுதுன்னா ஹெர்பி ஒரஸ் அனிமல் தாவரத்தை உண்ணக்கூடிய விலங்குகளில் மேஸ்டிகேஷன் அண்டு சூயிங் உணவுப் பொருளை வந்து நல்லா அரைப்பதற்கும் சவைப்பதற்கும் மெல்லுதற்கும் இது என்ன செய்யும் பயன்படும் சூயிங்னா சவைக்கிறது இந்த சவைக்கிறதுக்கு இது என்ன செய்யும் பயன்படும் இந்த மெல்லணும் இல்லையா அதாவது இது வந்து என்ன செய்யும்னா அசை போட்டு திரும்ப மாறி மாறி அசை போடும் அந்த சாப்பாடை அசை அசை போடும் பொழுது இந்த கேப்பில் அந்த சாப்பாடு இருந்துக்கணும் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன்